。喏、no。你不觉得你很可笑吗？啊？哎，你这么做，你不怕陆南报复你吗？我想要的就是毁掉苏北，到时候事情已成定局，他报不报复我，又能怎么样呢？我们就出去了。苏北，哥。哎，苏北，苏北，苏北，没事吧？狗贤，哥，哥，让开！这个卑鄙的小人。我不管你相不相信，我也是被路菲尔骗过来的。解释，我没有。哥，云帆，把他给我带走。从此以后，我不想见到你，你也别姓陆，带走。哥，哥，哥，走。哥，哥，哥。今天的事情不会就这么算了。我怎么，我怎么在家里啊？明天开始不用去顾氏了，好好待在幻真就行了。可是没有可是，你知不知道我看你躺在那里的时候，我有多害怕？要是你出了什么事情，我该怎么办？或许有其他方法可以找出真相，这回交给我就行了。我我是被瑜伽下了药，这次是我太冲动了。下次绝对不会这样了。没有下次，我保证，绝对不会再这样了。而且，我知道你肯定会来救我。虽然事发突然，但我就是很笃定。如果我晚到怎么办？嗯，苏北，我是你男人，一切都由我。我不想你冒这个险，知道吗？嗯、好，我错了。下次都听你的。路菲尔呢？我已经叫云帆把他带走了，我想先问问奶奶的意见，再做决定。我好像一直都没有问过路菲尔他是怎么回事。路菲尔被我爸妈从孤儿院带出来的时候，就一直乖巧伶俐，我爸妈也很喜欢他，一直叫我护着他。在他们去世的时候，一直嘱咐我，要我好好照顾他。直到我发现他对我有心思。你是从什么时候发现的？有一次，日记本忘记拿了，我不小心看到的。至此之后，我都跟他保持距离。我也找理由从家里搬了出来。虽说长时间不见面，他心思就淡了，只是没想到他会变得如此极端，还陷害你。是我疏忽了，不是你的错，有心算无心，谁防也没用。七年前那个事情爆料出来的时候，我就不应该心软包庇他。你当时也是为了奶奶着想啊，只是怕这次是瞒不住了，就怕奶奶知道以后，经受不住打击。奶奶她的心情，我会安抚的。嗯。倒是这个顾言又让他逃掉。他把所有的事情都推到路菲尔头上。我相信，天网恢恢，疏而不漏。喂，怎么了？路菲尔逃走了